ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വോയിസ് ഓഫ് ലക്ഷ്യട എന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവിശ്വനാഥത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഈ നേരം വരെയും കർത്താവിന് കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറുവാൻ സ്വർഗത്തിലെയും നൽകിയ സകല കൃപയ്ക്കും അഭിഷേകത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ പദ്ധതിക്കുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സകല മഹത്വവും കരയറ്റുന്നു കൂടാതെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പങ്കുവെക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് രാജ്മോഹൻ അവർക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ അഡ്മിനിസ്റ്ററോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെയും നന്ദിയെയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു സ്തോത്രം ഇന്ന് നാം നമ്മൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലാശം ഓരോ ദിവസവും നാം മുന്നേറുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും വഴി നടത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവിധമായ അവസ്ഥകളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് വന്ന് ചേരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സമയം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതെപ്രകാരം തരണം ചെയ്യും എന്ന് ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം സ്തോത്രം എന്നാൽ കർത്താവിന് വചനം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗം യോവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതിപ്രകാരമാണ് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും അത് ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ വേർ നിലത്ത് പഴകിയാലും അതിൻ്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളിർക്കും ഒരു തൈ പോലെ തളർവിടും ജീവിതത്തിൽ അനവധിയായ അനുഭവങ്ങളോട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളെ ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഭക്തിയോടെ മുന്നേറുവാൻ നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രചോദിതമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിച്ച ഈയോപെന്ന പഴയ നിയമ പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിലുള്ളൊരു മഹാനായ ദൈവഭക്തനെയാണ് നാം ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കാണുന്ന ഈയോബിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈയോബിനെ ദൈവം പറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നീതിയുള്ളവനായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി യാഗം മുടങ്ങാതെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനായിരുന്നു എന്നെല്ലാം മറ്റു മറ്റൊന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈയോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരി വായിക്കുമ്പം ഊ സ്വദേശത്ത് ഈയോബ് എന്ന പേരിലൊരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ട് അകലുന്നവനും ആയിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഈയോബന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഈയോബിനെ പോലുള്ള കഷ്ടത ഞാൻ എനിക്ക് വന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ ദൈവം വിടിവിച്ചു എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്ഷരീകമായിട്ട് ഈയോബിൻ്റേതായ ജീവിതാവസ്ഥ വന്നില്ല എങ്കിലും അതിന് സമാനമായി നമുക്ക് നമുക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരികയും അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടിവിക്കുകയും അതിലേറെ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും സ്നേഹവും വിട്ടുകളയാതെ അതിൽ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ പലവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ക്രിസ്തുവെങ്കിലുള്ള ഭക്തിയെ വിട്ടുകളയാതെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ദൈവകൃപയോർത്ത് നാം ജീവിതത്തെ നന്ദിയോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇത് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ വിട്ടകന്നു പോകുവാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അവസരമുണ്ടായിട്ടും ദൈവത്തെ വിട്ടകന്നു പോകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് എപ്രകാരമുള്ള പല സാഹചര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവയെ അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് നിങ്ങളെ എന്നെയും നിർത്തിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇന്നും നമ്മളെ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ നിലർത്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കുരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് സകലത്തിലും ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലവട്ടമായ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന ഈ ദൈവസ്നേഹവും ദൈവകൃപയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഐ മീൻ സ്തോത
അതിനു വേണ്ടുന്നതായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നതായ വേണ്ടുന്ന വളത്തെയും വെള്ളത്തെയും വലിച്ചെടുക്കുകയും തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ അതിന് പ്രത്യാശയുണ്ട് ഒരു ദൈവപായതിൽ ഒരു വൃക്ഷമായിരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൃക്ഷം ഭൂമിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അടിസ്ഥ ഉറപ്പുള്ളൊരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജലമാണെങ്കിലും വളമാണെങ്കിലും വലിച്ചെടുക്കത്തക്കണം അതിൻ്റെ വേര് ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് വൃക്ഷം അത് വളരുന്നതാണ് നാല് അത് തനിക്ക് തനിക്ക് വളർച്ച തനിക്കുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫലം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് അത് വളരുകയും ഫലം കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പകറ്റുവാൻ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന തൻ്റേത് എന്നൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഒരു വൃക്ഷം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് അഞ്ച് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളതാണ് വൃക്ഷം സ്തോത്രം ആറ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തണൽ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന വകഭേദമെന്ന് ഇല്ലാതെ ഇന്ന ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ഭേദമെന്നില്ലാതെ പക്ഷി സസ്യ മൃഗങ്ങൾക്കും ഏഹ് പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ചില ചെടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി തണലേകുന്നതാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് വൃക്ഷം നൽകുന്നത് അതുപോലെയാണ് ദൈവമക്കൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഒരു വൃക്ഷമായി കണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്രകാരമുള്ള വൃക്ഷം ഒന്ന് ആറ്റരുകത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം രണ്ട് ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷം ഫലപ്രദമായ മുന്തിരി വൃക്ഷം എന്നെല്ലാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും സമൃദ്ധിയായി കായ്ക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി വൃക്ഷമായിരിക്കുന്ന നമ്മെ അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കിയിരിക്കും എന്നെയും നിങ്ങളെ നിങ്ങളും ഞാനും കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ സ്തോത്രം സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവമേ ഇതെനിക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി തന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ദൈവസനെ നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു നിന്നിൽ ദൈവം ഒരു ഫലം കാണുന്നു നിന്നിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികളെ ദൈവം നിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട് ആ വൻ പദ്ധതികളെ നിറവേറലിന് അധികം ഫലം കായ്ക്കാൻ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെ ശേ പ്രവചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു കഷ്ടതയുടെ തീച്ചുളയിലാകുന്നു എന്നെ ശോധന കഴിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കീടം കളഞ്ഞ വെള്ളി പോലെ ശു ശുദ്ധി ചെയ്ത പൊന്നു പോലെ ഞാൻ വെളിയിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് കഷ്ടതയുടെ തീച്ചുള്ളയിൽ കൂടെ എന്നെ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ എൻ്റെ കീടങ്ങൾ എൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കി പൊന്ന് തനി പൊന്നു പോലെ തനി തങ്കം പോലെ വെളിയിൽ വരേണ്ടതിന് തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ഒരു തട്ടാൻ തൻ്റെ സ്വർണത്തെ സ്വർണത്തിൽ സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ തൻ്റെ സ്വർണത്തെ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം അതിലെ കീടമെല്ലാം കളഞ്ഞ് അത് തീ അഗ്നിയിൽ ശോധന കഴിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനകത്ത് അതിൽ കൂടെ ആ സ്വർണത്തെ കടത്തിവിട്ട് അതിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കീടങ്ങൾ അശുദ്ധമല്ലാത്ത അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സകലത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് തനിത്തങ്കമായി വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അതിനെ പണിതെടുക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അലങ്കാരമായി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അതിനെ അലങ്കാരത്തിന് വെക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് നമ്മളെ കീടം കളയാൻ വേണ്ടി കടത്തിവിടുന്നതിനോടൊപ്പം സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മളെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആകെ ആയിത്തീരുവോളം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തോളം എന്നെ ആര് സഹായിക്കും എന്നെ ആരറിയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടുവാൻ ഇന വരാതെ നമ്മിൽ തന്നെ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടികളെ നാം ഓർക്കണം സ്തോത്രം വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് പറയുന്നു ഒരു വൃക്ഷമാണോ ഒരു പക്ഷേ അത് വേനൽ ഉള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കടന്നുപോയായിരിക്കാം ശിശിരകാലത്ത് വളരെ ശൈത്യമേറിയ കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയേക്കാം ഒരു പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ അതിൽ മനോഹാരിത ഏൽകുന്ന നല്ല ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ കണ്ടേക്കാം ആ മീൻ ഒരു എഴുതി ഒരു ബാക്കിപത്രം പോലെ ഇലകളില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെ നാം കാണാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ കാണാൻ മനോഹാരിത ഇല്ലാതെ നിന്നേക്കാം എന്നാൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്
ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയിരിക്കും അറ്റരികത്താണോ നട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ജലത്തിൽ ആ ആറിൻ്റെ തീരത്ത് ആണോ നിങ്ങളെ എന്നെ നട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷമായി സ്തോത്രം നമ്മെ ദൈവം ആക്കും അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫലത്തിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫലത്തിലാകുമോ വിജയത്തിലാകുമോ എന്ന് ഭാരപ്പെട്ട് അകലപ്പെട്ടു ഇരിക്കുന്ന ദൈവഭേദലെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഉറപ്പ് വരുത്തുക നീ എന്ന വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത് അറ്റരുകത്താണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അരികിലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലാണോ എന്നത് മാത്രം ദൈവഹിതമായ ജീവിതമാണോ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന എന്നിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന രീതി മാത്രമാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് അതിൽ തന്നെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ പ്രത്യാശയുള്ളൊരു വൃക്ഷമായി അച്ചരുകൾ നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷമായി സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും എന്ന് പറയത്തക്ക നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദവും ആശ്വാസപ്രദവും തണലേകുന്നതും ഫലപ്രദവുമാകുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിത്തീർക്കുന്നൊരു ദൈവം നിന്നോടുകൂടിയുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ യോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് യോസെഫ് ഫലപ്രദമായൊരു വൃക്ഷം നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായൊരു വൃക്ഷം തന്നെ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നു സ്തോത്രം നോക്കണമേ നമ്മൾക്ക് ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷമായിട്ട് നമ്മളെ നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ മീൻ അതിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നീരുറവിനരികെയാണ് നമ്മൾ നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറ്റരുകിനരികെയാണ് അറ്റരുകത്താണ് എന്നാൽ സ്തോത്രം അവിടെ നിന്നും എങ്കിലും അങ്ങനെയെല്ലാം മാമൂഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ തടസ്സങ്ങൾ മതിലുകൾ പോലെ ഉയർന്ന് നിന്നാലും മതിലുകൾ മാറുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് മതിലുകൾ മാറുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ദൈവം മുന്നേ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് വേണ്ടത് മതിലിന്മേൽ പടരുവാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകമാണ് ഹാലലൂയ്യ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളിന്മേൽ ഓ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു മതിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആ മേൻ ഹാലലൂയ്യ ഞാൻ മതിൽ ചാടി കടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് മതിലിന്മേൽ പടർന്ന് കയറുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നിന്നെ തടസ്സമായി നിർത്തുന്നത് എന്തോ അതിന്മേൽ ഒരു ആധിപത്യം വെക്കുന്ന അതിന്മേൽ ഒരു കർത്തൃത്വമുള്ള രീതിയിലൊരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കയറി വരുവാൻ ഇന്ന് ആളുകൾ ദൈവസേനയിൽ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മീൻ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നൊരു അഭിഷേകം മതിൽ ചാടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചൊല്ലും ഹലലൂയ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ആ വചനം പോലെ തന്നെ ദാവീദ് ദാവീദ് ആ മീൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും വേദനിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും ഇരട്ടിലാണ് എന്ന് വിഷമിക്കുന്നുവോ എൻ്റെ ചുറ്റും ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ ഏകയായിരിക്കുന്നു ഏകനായിരിക്കുന്നു ഭാരപ്പെടുന്ന ചുറ്റുപാടും ഒരു വെളിച്ചവുമില്ല എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കുമെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇരുളിനെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയും ത്തവൻ മരണത്തിന് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തവൻ വെളിച്ചമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ നോക്കി നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്കുമ്പം ആരാണ് നമ്മുടെ ദീപത്തെ കത്തിക്കുന്നത് ഈ വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവം നമ്മുടെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഐ മീൻ ഹാലലൂയ ഇങ്ങനെയാണ് ദാവീത് പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവമായി ഹോവ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും പത്രോസിന് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തേക്ക് വിളിച്ചവരെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജാതി ആമെ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദൈവം നമ്മെ ഇന്നും വഴി നടത്തുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലുയ പിന്നെയാ പറയുന്നത് നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് ശക്തിയാൽ ആമേൻ സൈന്യത്താലെയല്ല ശക്തി ാലുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശക്തിയാൽ അത്രേ ആ മേൻ ഹാലലു ഞാൻ ഇതിന് ഈ കൃപമേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന കൃപയാൽ മുന്നേറുന്നതെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നിന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള
അവരെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നിന്നിലെന്തോ വലിയ പാപമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ സകല സാഹചര്യങ്ങളെയും തന്നെ നടത്തിയ ദൈവത്തെയും കുറിച്ചും എല്ലാം ഈ ഒപ്പ് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ എൻ്റെ പ്രത്യാശയെ പറിച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ ഒപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ദൈവദാസിനെ ദൈവദാസിയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയില്ല എൻ്റെ ഞാൻ വളർന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അനേകർക്ക് തണൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മൻ പ്രത്യാശയ്ക്ക് യാതൊരു വകയും ഇല്ല എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നുവോ ഭാരപ്പെടരുതെന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ അതിന് പ്രത്യാശയുണ്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ പ്രത്യാശ കൈവിട്ട് കളയരുത് നീതിമാന് പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയം ആമേൻ നീതിമാന് പ്രത്യാശ അവന് ഭംഗം അവൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഹലലൂയ എന്നെ പറയുന്നത് അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല മരമായി നിന്നെടുത്ത് വേണ്ട ഇപ്പോൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്നും വലിയ ഇനി ഒന്നും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഇനിയും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഇനിയും അത് പൊട്ടിക്കിളർക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പദ്ധതിയിട്ടത് ദൈവമാണെങ്കിൽ അവൻ വാക്തത്വം ചെയ്തത് ദൈവമാണെങ്കിൽ വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവം വിശ്വസ്തൻ അവസാന നാളത്തോളം കാക്കുവാൻ മതിയായ ദൈവം അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി അവസാനത്തോളം കാക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന ദൈവത്തിന് വചനം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം അലലൂയ പ്രത്യാശ വിട്ടുകളയരുത് അത് ഇനിയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു തന്നിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവസാനം കണ്ട രീതിയിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി പോലെ ഒരു പക്ഷെ നിരാശയുടെ അവസ്ഥയായിരിക്കും മറ്റാരോടും പറയാതെ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ തൻ്റെ മാത്രം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പായയിലിരുന്ന് മുഴങ്കാലിലിരുന്ന് കണ്ണിനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക തീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരുവാനേ ഉള്ളൂ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അത് വെട്ടിയാലും അത് പൊട്ടിക്കിളർക്കും സ്തോത്രം പിന്നെ പറയുന്നത് അത് പൊട്ടിക്കിളർക്ക് മാത്രമല്ല അതിന് അത് ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മെഷിയ പ്രവചനം ആറാം അധ്യയം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇഷായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും അവൻ്റെ വേരുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ പുറമെയുള്ള ദൃഷ്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടി തീർന്നു ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിളി കിളിർക്കുകയില്ല കിളിർക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കാം കാരണം അതിന് കാര്യമുണ്ട് അതിന് വേർ നിലത്ത് പഴകിയാലും അതിൻ്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് തളർക്കും ഒരു പക്ഷേ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കുറ്റി ദീർഘകാലമായി പ്രത്യക്ഷമായി നോക്കുമ്പോൾ പുറമെ യാതൊരു പ്രവർത്തനവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്ക മറ്റുള്ള പ്രതീക്ഷിക്ക രീതിയിൽ മതിയായ രീതിയിലുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു കുറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലജ്ജാകാരണമായ ഒരു ബാക്കിപത്രം പോലെയാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വെട്ടിയാലും അത് പൊട്ടിക്കിളർക്കും അവിടെ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അതിൽ ഇളം കൊമ്പുകൾ അതായത് പുത്തൻ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം വെച്ച പദ്ധതി ആമേൻ ഹാലലൂയ ആദ്യം നടന്നത് ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലതായ ഒരു പദ്ധതിയായിരിക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിച്ച് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പോയത് ദൈവ പദ്ധതിക്ക് ഒത്ത ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ഒരു യഥാസ്ഥാപനം നൽകേണ്ടതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കയറേണ്ടതിന് ആ മീൻ ഹലലൂയ ദൈവം ഒരു ഒരു കുറച്ച് അല്പസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്രമം നൽകിയതായിരിക്കാം പുത്തൻ തരത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടതിന് ഒരു ആർജവത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവത്
ഫലം കായ്ക്കും ദൈവിക വാക്തത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് ഇളം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും അതിൽ നിന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഫലം കായ്ക്കും സ്തോത്രം ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മീൻ ഹലലൂയ അക്ഷയ പ്രവചനത്തിൽ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ എന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം പക്കത്തിൽ അവൻ ഇളയതായി പോലെയും വരണ്ട നിലത്ത് വേർമുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയും അവൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്തോത്രം വളരും കണ്ടാൽ രൂപകണമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കാഴ്ചക്കാർക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും അവിടെ കാണുവാൻ ഉണ്ടാകിയില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ആകർഷിക്കത്തക്കവണം ഒന്നും ഉണ്ടാകിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയോ വളർച്ചയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അളവിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷേ നല്ലത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ മനുഷ്യർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിനല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ടാൽ രൂപഗുണം ഇല്ല എങ്കിലും ദൈവിക പദ്ധതിക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ദൈവപ്രസാദകരമായ ചൂടുകൾ സ്തോത്രം ഹലലൂയ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ദൈവ പദ്ധതിക്കുള്ള ചലനമാണ് നിങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം ചലിപ്പിക്കുന്ന വഴിയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പുത്തൻ പദ്ധതികളുടെ നാമ്പുകൾ ഇളം കൊമ്പുകൾ അതിൽ വിടരും ഐ സ്തോത്രം ഹലലൂയ മറ്റുള്ളവർ പോലും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നാത്ത രീതിയിൽ മറ്റാരും കാണാത്ത ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കാത് കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പോലെ ആമയെ നിർണയം നിർണയത്തെ ദൈവം വിളിച്ച മുന്നമേ നിർണയിച്ചവർക്കുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആത്മീയ വളർച്ചയും ദൈവിക പദ്ധതിയും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമയം ഇതാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ്യ മീൻ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റനായി അപ്പോസില പ്രവർത്തികളോട് പോകുമ്പോൾ പോസ്റ്റനായി പോലോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു അവിടെ ഐ മീൻ അഗബോസ് എന്ന പ്രവാചകൻ പോലോസിനോട് പറയുന്നത് ഐ മീൻ നീനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തിടത്ത് ചിലർ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും നിൻ്റെ നിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചണച്ചാ ടുത്ത് അരക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നിന്റെ അരക്ക് അരക്കച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല ഒരു പക്ഷം ഇത് നല്ലതോ എന്ന് നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് നാം ചിന്തിക്കില്ല എന്നാൽ ഹലലൂയ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായൊരിടത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും ദൈവ പദ്ധതിക്ക് അടുത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ തന്നെ ആ മീൻ ഹലലൂയ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പകർന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹലലൂയ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും വർദ്ധനയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാനപാത്രമാക്കി തീർക്കുന്നതിനുമുള്ള കാരണമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നമുക്കറിയാം പല ദൈവചനത്തിലൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഐ മീൻ സ്തോത്രം പലയിടത്തും പ്രത്യാശ അറ്റവും മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മീൻ വിശ്വാസ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ വായിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾക്ക് യോസഫിനെ പൊട്ടക്കുഴിയിലിട്ടു അവൻ്റെ ദൈവിക പദ്ധതിയും സ്വപ്നവും ദർശനവും എല്ലാം വലുത് വലുതായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടക്കുഴിയിൽ സഹോദരന്മാരാൽ എറിയപ്പെട്ട ആ മീൻ അടിമങ്ങൾക്ക് വിൽക്കപ്പെട്ട പൊത്തിഫേറിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആ മീൻ തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങപ്പെട്ട കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ജോസഫ് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നിന്ന് ഐ മീൻ തങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്ത് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അത് മാറ്റമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ ഹാലലയം അതിൻ്റെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു മന്ത്രി രാജ്യത്തിൽ രണ്ടാമനായി ആദ്യം നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ആ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തിൽ രാജാവായിട്ട് ദൈവം ർത്തി ഹലലൂയ മുൻപ് കാണിച്ച ദർശനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാപ്തി അതിൻ്റെ എല്ലാം നിറവേറ്റലിലേക്ക് അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് വന്നു തീർന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ കഥ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദിനെയും ദാവീദിൻ്റെ ജീവിത കഥ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് വെറും ഒരു ഇടയബാല ചെറുക്കനായിട്ട് ഇടയബാലനായിട്ട് വനാന്തരങ്ങളിൽ വനത്തിൽ ആടുപാടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം വരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനുള്ള അഭിഷേകം വെളിപ്പെടാൻ സമയമായപ്പോൾ ഐ മീൻ കരടിയെയും സിംഹത്തെയും ഒക്കെ വലിച്ചു കയറിയതിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ അവൻ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ അവനോടുകൂടിയുള്ള സഹവാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ പിന്നീട് ദൈവം ഐ മീൻ ദാവിദിനെ ആക്കുവാനിരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു രാജാവായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന്
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഹാലലൂയ യബ്ബേസ് ദേവസനയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിശ്ചയമായും നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിൽ വിസ്താരമാക്കണം അങ്ങനെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഒടുവിൽ അമേൻ സ്തോത്രം എനിക്ക് വ്യസന ഹേതുവായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ വണ്ണം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ പേർ വലുതാക്കണം ഐ മീൻ ഹാലലു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേദനാജനകമാണെങ്കിലും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എന്നാൽ നമ്മളുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മൾ നിറവേറേണ്ടത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക കരഞ്ഞ അപേക്ഷിക്കുക അതിൽ ബോധവാനാകുക നമുക്കുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുക ഒരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക ഒന്ന് ദിന വൃത്താന്തം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഐ ഹലലൂയ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യബേസ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ അവനെ വ്യസനത്തോട് പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് യബേസ് എന്ന് പേരിട്ടു യബേസ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് നീ എന്നെ നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിർ വിസ്താരമാക്കുകയും നിന്റെ കൈ എന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന് അനർത്ഥം എനിക്ക് വ്യസന കാരണമായി തീരാതെ വണ്ണം എന്നെ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അപേക്ഷിച്ചതിന് ദൈവം അവന് നൽകി അപേക്ഷിച്ചതിന് ദൈവം അവന് നൽകി എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ യബേസിനെ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ അവൻ ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിച്ചു എന്നെ ദൈവം കൊടുത്തു സ്തോത്രം അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ പദ്ധതി എന്തോ അത് അവന് നിറവേ ഇപ്താഹിനെ കൂടെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്താഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു വേശ്യാപുത്രൻ എന്ന് പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അവൻ തൻ്റെ ബാലയെ അവൻ ഒരു നേർച്ച നേർന്ന് എൻ്റെ എന്നെ എതിർപ്പെട്ട് വരുന്നത് ആരാണെങ്കിലും അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹോവയ്ക്ക് നേർച്ചയെ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ മകളാണ് വന്നത് വാക്ക് പറഞ്ഞ ഇപ്താഹ് വാക്ക് മാറാ തൻ്റെ പൈതലിനെ തൻ്റെ ബാലയെ ഹോവയ്ക്ക് നേർന്നു ഹോവയ്ക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീട് അവൻ തിരിച്ച് അവന് പിന്നീട് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഹോവയുടെ ദാസിയായ കർത്താവിൻ്റെ വകയായ ആ മകളുടെ പേരിലൂടെയാണ് ആ പിതാവ് അറിഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു പോകാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല ദൈവസന്നയിൽ തന്നെ നമാശ്രയിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അവിടെ ദൈവം നാം നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഇടത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പേർ മാനിക്കും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവർ മുന്നിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പേർ വലുതാക്കും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുറ്റി വെള്ളത്തിൽ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വളരുകയില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നനവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ാണെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അതിന് വേറെ നിലത്ത് പഴകിപ്പോയാലും അത് അതിൻ്റെ കുറ്റി കുറ്റി പോലും കാണാം മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളർക്കും സ്തോത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളർക്കും മറ്റാർക്കും തടുത്തു വെക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണുന്ന നിരയിൽ ഏറ്റവും കുറ്റിയായാലും ആ കുറ്റി തന്നെ മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും പിന്നെയും നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറ്റി നിലത്ത് പഴകി അതിൻ്റെ വേറെ നിലത്ത് പഴകിയാലും വേറൊന്നിലാണ് നമുക്കൊരു വളർച്ചയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ വേറെ നിലത്ത് പഴകി പഴകിപ്പോയാലും ആ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കെട്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നാമവിശേഷമായി മറ്റുള്ളവരുടെ കളി തോന്നിയാലും സ്വത്രമേലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെ ഗന്ധം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ നിങ്ങൾ അത് വീണ്ടും കിളർക്കും എന്നിട്ട് അതൊരു പുതിയ തൈ പോലെ തളർവിടും സ്തോത്രം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ശേ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു കുശവൻ്റെ കഥ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കുശവൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഒരു തനിക്ക് കുശവൻ തന്നെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു പാത്രം മനഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പാത്രം ചീത്തയായിപ്പോയി ആ ഇഷയ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചീത്തയായിപ്പോയപ്പോൾ ഉടനെ കുശവൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ പാത്രം താൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ പാത്രം ചീത്തയായിപ്പോയപ്പോൾ ഉടനെ വീണ്ടും അതിനെ ഉടച്ച് കുഴച്ച് ആ മണ്ണിനെ വീണ്ടും ചെയ്ത് തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ പണിതെടുത്തു എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിച്ച ദൈവിക നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ധൈര്യത്തോട് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ വേർ അമ്മ എൻ്റെ കുറ്റി പട്ടും എൻ്റെ പഴകിയാലും എൻ്റെ ക്വേർ നിലത്ത് പഴകിയാലും എൻ്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും എ�്റെ ദൈവം എന്നിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ എന്നിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പുതിയ തയ്യാകും പുതിയ തളർവിടും ഞാൻ പുതിയൊരു പദ്ധതിയിൽ പുതിയൊരു വളർച്ചയിലേക്ക് എൻ്റെ പുത്തൻ തലത്തിലുള്ള വളർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കും അതിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഇത്രയും നാളും ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവാരത്തിലല്ല മുൻ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം എൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അന്തരീക്ഷം എൻ്റെ വിശ്വ എല്ലാ രീതിയിലും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ എൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമൂഹികമായിട്ട് ആത്മീയരം ആത്മീകമായിട്ട് ദാമ്പത്യപരമായിട്ട് എല്ലാം ഐ മീൻ ഹലോലിയ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഐ മീൻ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ഏതിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു പുത്തൻ തലത്തിലേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ പുത്തൻ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആർജവപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാനും ദൈവസേന പ്രാർത്ഥനയിലും ഉച്ചരിക്കുകയും ദൈവസേന കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നേറുവാൻ ഈ സമയങ്ങളെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ അതിന് പ്രത്യാശയുണ്ട് സ്തോത്രം യഹോ വ്യക്തിയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന പോലെ യശയ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന നേരോട് യശയ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് യഹോവെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ മുടിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് നീതിയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അനീതിയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യം പ്രാപിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല നീതിമാൻ ആഹാരം ഇറക്കുന്നവൻ്റെ സന്തതി പട്ടിണി കിടക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന കർത്താൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുമ്പോൾ അല്ലെ ലൂയ അമ്മയും അമ്മയും അപ്പനും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ മാറോട് ചേർക്കുന്ന അരുമനാഥൻ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയും സ്തോത്രം ഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക നിൻ്റെ വഴികളെ ഹോവെങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അവൻ നിൻ്റെ വഴികളെ നേരെ ാക്കുന്ന കർത്താൻ്റെ വചനം പറമ്പിൽക്കു കൂടെ നമ്മൾ പ്രത്യാശയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുക ആമേൻ ഹലലുയ അപ്രകാരം അച്ചരിക്കുന്ന നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷമായി ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷമായി ഹലലുയ മതിലുകൾ മുന്നിൽ നിന്നാലും മതിലിനെ കണ്ട് ഭയന്നു പോകുക വളർച്ച മുരടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കുന്ന മതിലിന്മേൽ പടരുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിന് ദൈവസ്ഥിനി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലുയ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു മുന്നേറുവ സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ആമീൻ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ അത് വെട്ടിയാലും അത് വീണ്ടും പൊട്ടിക്കിളിറക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരുപക്ഷെ വേറെ നിലത്ത് അമ്മൻ പഴകിപ്പോയതുപോലെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയതുപോലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അമ്മൻ ഗന്ധം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളർക്കും അത് അമ്മൻ സ്തോത്ത ഒരു തൈ പോലെ പുത്തൻ നിലയിൽ പുതുമയോടെ ഒരു തൈ പോലെ തളർവിടും സ്തോത്രം ഒരു ആ തളർവിടുന്നത് വീണ്ടും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ വളരുവാൻ അച്ചരുകത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന തക്ക കാലത്ത് അമ്മൻ ഫലം കാക്കുന്ന ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം അല്ലെ അമ്മൻ സ്തോത്രം അത് നിൽക്കുവാൻ അമ്മൻ എസ് കെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വില ഇലയല്ല പത്യമാണ് മരുന്നാണ് ഔഷധമായി തീർന്ന് അന്യർക്ക് ജീവനും സൗഖ്യവും സമാധാനവും വിടുതലും നൽകുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങൾ ശക്തനായി ജനത്തിൽ സഹായിക്കുമാറുകളെ വചനങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുറത്തോളം കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ എന്നോടൊപ്പമായിരുന്ന എല്ലാ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളോടും ക്രിസ്ത്യനാഥന് സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രകാരം കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കുവരുന്ന അവസരം തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പശു രാജ്മോഹൻ അവർകളോടും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ അഡ്മിൻസിനോടും നില പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ക്രിസ്ത്യനാഥന് സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്